ഹായ് ഇന്നൊരു പുഡിങ് തയ്യാറാക്കിയാലോ വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാരമൽ പുഡിങ് വെറും നാല് ചേരുവകൾ മാത്രം ആവശ്യമുള്ള ഈ പുഡിങ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ഇതിലെ പ്രധാന ചേരുവ തേങ്ങയാണ് ഞാനൊരു വലിയ തേങ്ങ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് അത് ചിരകിയെടുക്കാം ചിരകിയ തേങ്ങയിൽ നിന്ന് ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം ബാക്കി തേങ്ങയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തേങ്ങപ്പാൽ എടുക്കാം ഒരു രണ്ട് കപ്പ് തേങ്ങപ്പാൽ വേണം നല്ല കട്ടി തേങ്ങപ്പാലാണ് നമ്മുടെ പുടിങ്ങിന് ആവശ്യമുള്ളത് തേങ്ങ എത്ര എടുക്കുന്നു എന്നതിലല്ല നമുക്ക് പുടിങ്ങിന് ആവശ്യമുള്ളത് രണ്ട് കപ്പ് തേങ്ങപ്പാലാണ് അത് നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങപ്പാലായിരിക്കണം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇത് അല്പം വെള്ളം ചേർന്നൊന്ന് അടിച്ചെടുത്ത് ഒരു അരിപ്പയിൽ അന്നരിച്ച് തേങ്ങപ്പാലിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഞാനൊരു രണ്ട് കപ്പ് നല്ല കട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി അതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് അരിപ്പൊടിയാണ് അത് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരിപ്പൊടി നേരിട്ട് ചേർത്താൽ ചിലപ്പോൾ കട്ട പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചൂടായി തുടങ്ങിയ തേങ്ങാപ്പാലിൽ നിന്ന് ഒരു അല്പം കോരി അരിപ്പൊടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കട്ടയില്ലാതെ ഒന്ന് കലക്കിയെടുത്ത് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ കൂട്ടിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം അരിപ്പൊടിക്ക് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റവയും എടുക്കാം റവയായാലും അരിപ്പൊടിയായാലും വറുത്തത് വറുക്കാത്തത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഏതായാലും ഉപയോഗിക്കാം ഇതിപ്പോൾ വറുക്കാത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് തേങ്ങാപ്പാലൊന്ന് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിന് തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ഈ അരിപ്പൊടി കൂട്ട് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം അതിപ്പോൾ മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കലാം നല്ലത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ആവശ്യമുള്ളത് പഞ്ചസാരയാണ് അത് നമ്മുടെ മധുരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ചേർക്കാം ഞാനൊരു ആറ് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരം ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ബാലൻസിന് വേണ്ടി ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരിപ്പൊടിയും പഞ്ചസാരയും ഒക്കെ ചേർത്ത നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ കൂട്ടമൊന്ന് കുറുങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ ചൂട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിലേക്ക് ഇനി രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടി ചോദിക്കാം ഇതും കൂടി ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ കുറുകി നല്ല കസ്റ്റഡൊക്കെ നമ്മൾ കുറുക്കിയെടുക്കുന്ന ഭാഗമല്ലേ ആ ഭാഗത്തിലാണ് ഇത് എടുക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു കാരമൽ പുഡിങ് ആയിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒന്ന് കാരമൽ ഐസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനൊരു പാന് നന്നായി ചൂടിയതിന് ശേഷം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി ആ പഞ്ചസാര ഒന്ന് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിർമ്മാവുന്നതിനെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പഞ്ചസാര സിറപ്പ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പുഡിങ് തയ്യാറാക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതൊഴിച്ചു വന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്നതിലൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊരു മൂന്നാല് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടൊന്ന് സെറ്റായി കിട്ടും ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ കൂട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് ഞാനൊരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും തരികളോ മറ്റുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക വേണ്ടത് അതൊരു അരമണിക്കൂറോളം വേണ്ടി വരും ഇതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ചെറിയൊരു പാത്രത്തിലാണ് 
പുഡിങ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ അതിൻ്റെ ചേരുവകളൊക്കെ എടുത്തത് ഇതൊരു നാല് പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ളത് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ പുഡിങ് വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നേരത്തെ ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചില്ലേ ആ തേങ്ങയാണിത് ഇതൊരു പാനിൽ ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് പതിരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള പഞ്ചസാര ചേർക്കണം ഞാനൊരു ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഒരു മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ക്രഷ് ചെയ്ത കശുപടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ തേങ്ങ പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ വന്ന് പാകമായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഇതൊന്ന് ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നമുക്ക് ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ പുഡിങ് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണേ ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിച്ച തേങ്ങ കശുവണ്ടി കൂട്ടില്ലേ അതൊന്ന് മുകളിൽ ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ്ങും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങ കൂട്ടും വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് തീർച്ചയായും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് എന്നും ഉണ്ടാവണം ഇനിയും പുതിയ റെസിപ്പികളുമായിട്ട് ഞാൻ വരാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും താങ്ക് യു